సో మనం ఇప్పుడు మెటీరియల్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోతున్నామండి ఎస్పిఆర్ఓ సిస్టమ్ ఐఎంజి నార్మల్గా మెటీరియల్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ లాజిస్టిక్స్ జనరల్లో ఉంటుందండి లాజిస్టిక్స్ జనరల్ మెటీరియల్ మాస్టర్ చూడండి ఇక్కడ ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ అని ఉంటుందండి ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లేకి ఐఎంజి యాక్ట్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కోసం మనం ఇక్కడ చూడండి ఎస్ఎన్ ఫీల్డ్ టు ఫీల్డ్ సెలక్షన్ గ్రూప్ ఓఎంఎస్ఆర్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఇది క్లిక్ చేస్తాం వెరీ కేర్ఫుల్ జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ స్టెప్ మనకి త్రీ ప్లాంట్స్ ఐదర్ ఒక ప్లాంటు లేక రెండు ప్లాంట్స్ లేక మూడు ప్లాంట్స్ ఒకే ఒక ప్లాంట్ ఉంటే అలా చేయాలి ఒక ప్లాంట్ నేను చెప్తున్నాను సాధారణంగా మనకి మీరు రెండు ప్లాంట్స్తో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం సెకండ్ టైం మళ్ళీ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి మీకు ఫస్ట్ అందుకే అబ్యాప్ గురించి టేబుల్స్ ఫీల్డ్స్ ట్రాన్సాక్షన్ కోర్స్ ఎందుకు చెప్పాను ఇది ఐడియా ఉండడం కోసం అండి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి ఇది టేబుల్ కంటెంట్ ఆఫ్ టోటల్ మెటీరియల్ మాస్టర్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్లో ఆల్ ద ఫీల్డ్ లెవెల్ సెట్టింగ్స్ని ఫీల్డ్ గ్రూప్స్ని సిస్టంలో స్టాండర్డ్గా ఇన్బిల్డ్ చేశారండి అప్పుడు ఆ ఇన్బిల్డ్ చేసిన దాన్ని మనకి మారా మారా అంటే మెటీరియల్ మాస్టర్ అండి మారా ఈకేడబ్ల్యూఎస్ఎల్ అనే ఫీల్డ్ని ఒక మారా ఒక టేబుల్ని ఒక మా ఈకేడబ్ల్యూఎస్ అనే ఒక ఫీల్డ్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలండి ప్లాంట్ లెవెల్లో ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి హౌ టు డూ సో ఎస్పిఆర్ఓ సిస్టమ్ ఐఎండి సిస్టమ్ సో మై లాజిస్టిక్స్ జనరల్ లాజిస్టిక్స్ జనరల్ ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లేకి ఇది ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కోసం అండి మై లాజిస్టిక్స్ జనరల్ హియర్ మెటీరియల్ మాస్టర్ చూడండి ఇక్కడ ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ అండ్ ఎస్ఐన్ ఫీల్డ్ టు ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ గ్రూప్ ఈ స్క్రీన్ వస్తుందండి వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫే టేబుల్ కంటెంట్లో చాలా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయండి ఇలా స్క్రోల్ చేసుకుని మనకు కావాల్సిన ఫీల్డ్ ఏంటంటే మారా అంటే మెటీరియల్ మాస్టర్ అండ్ మారా లింక్స్ టు ద ఈకేడబ్ల్యూఎస్ఎల్ వేరే ఎందుకు మారా లింక్ మనకు కావాల్సింది పర్చేజింగ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ మెటీరియల్ మాస్టర్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ ఇన్ బిల్డ్ టు ద మెటీరియల్ టైప్లో ఉంటుందండి అందుకోసం మనం ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి మారా ఈకేడబ్ల్యూఎస్ఎల్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మారా ఈకేడబ్ల్యూఎస్ఎల్ అండి మారా ఈకేడబ్ల్యూఎస్ఎల్ ఇదండి మారా ఈకేడబ్ల్యూఎస్ఎల్ పర్చేజింగ్ వ్యాల్యుయేషన్ కీలో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ మెయింటెనెన్స్ అని బటన్ క్లిక్ చేయాలి అప్పుడు ఈ స్క్రీన్ వస్తుందండి ఇప్పుడు మనం గో టు న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్ళాలి మన ప్లాంట్ ఏంటండి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం మళ్ళీ రాంగ్లీ చేయకూడదు ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ షీట్ మన ప్లాంట్ ఏం మెన్షన్ చేసామండి మనం ప్లాంట్ ఏంటి సార్ ఒక్కసారి చాలా కేర్ఫుల్ అండి ఇక్కడ రాంగ్లీ చేసాం అనుకోండి ఎగిరిపోద్ది న్యూ జై విండో మ్యాచ్ కోడ్ బటన్ ఉండదా సార్ ఇక్కడ మ్యాచ్ కోడ్ బటన్ ఉంది కదండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండదండి ఇక్కడ ఉండదు కూర్చో పెడతాను ఒక్క నిమిషం మన ప్లాన్ హలో సార్ ఇట్ సార్ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ వన్ ప్లీజ్ లాజిస్టిక్స్ జనరల్ ప్లాంట్ మనకి కరెక్ట్గా ప్లాంట్ మనం దేని తెల తెలవాలంటే కనుక ఎస్ఐన్ కంపెనీ కోడ్ టు ప్లాంట్ అండి అసైన్మెంట్లో చెక్ చేసుకోవాలి అసైన్మెంట్ లాజిస్టిక్స్ జనరల్ ఎస్ఐన్ ప్లాంట్ టు కంపెనీ కోడ్ మన కంపెనీ కోడ్ ఏంటండి యాక్చువల్గా ఎల్జీ వన్ మన క్లయింట్ ఏంటంటే ఎల్జీ కదా చెప్పండి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఏదో డౌట్ అడుగుతున్నారు సార్ నేను అక్కడ ప్లాంట్ డివిజన్ టూ టూ కంపెనీ కోడ్ ప్లాంట్స్ ఇచ్చినారు సార్ ఇక్కడ ఒక ప్లాంట్ ఇచ్చుకొని చేసిన సార్ ఎక్కడ ఆ ప్లాంట్ టూ డివిజన్ అక్కడ టూ అన్ని తీసేయండి ఆ అన్ని తీసేయం డివిజన్ మీరు ప్లాంట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేశారు రెండు చేసినా సార్ రెండు సాల్వ్ చేసుకుంటారు అంతే ఇక్కడ ఉన్న రెండు దూరం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ రెండు సాల్వ్ చేసుకుంటారు ఎల్పి అని ఇచ్చి ఇక్కడ చూడండి హెల్ప్ అని ఇస్తాం తర్వాత సేవ్ చేస్తాం అండి వార్నింగ్ మెసేజ్ వస్తుంది ఎంటర్ చేసుకుంటే మీరు ముందు ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ డిఫైన్ ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ 
ప్లాంట్ లెవెల్ అని రాసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్ అక్కడ సేమ్ మీకు పాత్రలో ఉన్నది కూడా రాసుకోవచ్చు ప్లాంట్ లెవెల్ ఎందుకంటే ప్లాంట్ లెవెల్లోనే చేస్తాం మనకు ఐదు ప్లాంట్లు ఉంటే ఫైవ్ టైమ్స్ చేసుకుంటాం అండి ఓకే కంట్రోల్ సి ఇవి ఎంటర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మీకు బ్యాక్ రావాలండి ఇక్కడ డేటా వాస్ సేవ్డ్ వచ్చింది ఫైన్ బ్యాక్ వచ్చాక మీ ప్లాంట్ వస్తుందండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అప్పుడు ఏం చేయాలండి రిక్వైర్డ్ అని సెలెక్ట్ చేయాలండి వెన్ యూ క్రియేట్ ఎనీ మెటీరియల్ మాస్టర్ ప్లాంట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ మీరు ఇప్పుడు టూ త్రీ ప్లాన్ టూ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ ప్లాంట్ ఇచ్చుకుని సేమ్ అలా చేయాలి టూ టైమ్స్ చేయాలండి ఎన్ని ప్లాంట్స్ క్రియేట్ చేస్తే అన్ని సార్లు చేయాలి సేవ్ అండి సో ఎంటర్ డేటా వాస్ సేవ్డ్ సో ఇది దీన్ని ఏమంటారంటే ఫీల్ సెలెక్షన్ ఇప్పుడు మీరు రెండోసారి అనుకోండి అనుకోండి గోటు న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్ళి సెకండ్ ప్లాంట్ అవ్వాలి సో బ్యాక్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డి ఎస్ఎన్ ఫీల్ టు ఫీల్ సెలెక్షన్ గ్రూప్ ఓఎంఎస్ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అండి ఓఎంఎస్ఆర్ ఓఎంఎస్ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ నేను ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఒకసారి మెన్షన్ చేస్తానండి ఇక్కడ కంప్లీట్ ఫుల్ ఫ్లెక్జెడ్ చేసి మీకు పంపిస్తాను ఇక్కడ ఈసీసీకి ఎస్ ఫోర్ అనకి నో చేంజ్ అండి నో చేంజ్ ఓకే నా సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది రాదు ఇది రాదు అండి ఇక్కడ డిఫైన్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ అండ్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ సెలెక్షన్ గో టు న్యూ ఎంట్రీస్ ఇక్కడ చూడండి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది మీరు చూసుకోవచ్చు వేరే అక్కడ ఎంఎంలో సప్లై చేస్తారు అది డిఫరెంట్ అండి ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ అనేది సో ఇక్కడ మీరు ఒక కోడ్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఎల్ ఎల్జి ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీ ఇదే మీకు మెటీరియల్ మాస్టర్లో ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీ ఫీల్డ్ రిఫరెన్స్ జీరో 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 వన్ అండి స్టాండ్ ఇదే మ్యాచ్ కూడా అండి ఇదే ఫీల్డ్ మ్యాచ్ కూడా అక్కడ ఉండదండి ఇక్కడికి వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా కన్ఫిగరేషన్లో ఎక్స్టెన్షన్ దాంట్లో మ్యాచ్ కోడ్ రాదు ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే న్యూ ఎంట్రీస్లోనే మ్యాచ్ కోడ్ బటన్ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఎల్ సో డేటా ఓన్లీ వన్ ఎంట్రీ చూజ్ అండ్ సేవ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిఫైన్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ కేర్ఫుల్గా ఉండండి చాలా కేర్ఫుల్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి మీకు మెటీరియల్ మాస్టర్ క్రియేట్ అవ్వదు ఇక్కడ ఎక్కడైనా రాంగ్ చేస్తే మీరు ఇవి కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి సో ఫస్ట్ పాయింట్ నేను మీకు నీకు చెప్పింది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫీల్డ్ సెలెక్షన్లో ప్లాంట్ని మారా ఈకే డబ్ల్యూఎస్ఎల్ మారా అంటే మెటీరియల్ మాస్టర్ ఈకే డబ్ల్యూఎస్ఎల్ అంటే పర్చేసింగ్ వాల్యుయేషన్కి దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే ఫీల్డ్ని అప్పుడు ప్లాంట్ నేమ్ అడుగుతుంది మీ ప్లాంట్ ఏంటి మీరు ఎంటర్ చేయాలి అప్పుడు కింద మళ్ళీ బ్యాక్ సేవ్ చేసి బ్యాక్ వస్తే ఈ ప్లాంట్ మ్యాండేటరీయా ఎస్ మ్యాండేటరీ వెన్ యూ క్రియేట్ ఎనీ మెటీరియల్ మాస్టర్ చూడండి అన్ని ట్యాప్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్లాంట్ నేమ్ అడుగుతుంది కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ అండి ప్లాంట్ లెవెల్లోనే మెటీరియల్ మాస్టర్ ఉంటుంది సో సెకండ్ వచ్చి మీ ఇండస్ట్రీ ఏంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీ ఎల్జి ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీ తర్వాత డిఫైన్ ప్లాంట్ స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ అండ్ ప్లాంట్ స్పెసిఫిక్ స్క్రీన్ సెలెక్షన్ ఇక్కడ గో టు న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వచ్చి ఇక్కడ చూడండి ఒక కోడ్ ఉంటుందండి ఏడి ఏడి కేఎంఎస్ ఒక కోడ్ ఉంటుంది ఈ కోడ్ని కంపల్సరీ మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలండి ఇది జనరల్గా ఈ కోడ్ అనేది మనం ఇవ్వకపోతే తీసుకోదు ఈ కోడ్ జనరల్ నేను కాపీ చేస్తానండి ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి అంటే మన మొత్తం అవన్నీ ఎంటర్ చేయాలంటే కష్టం ఈసీసీలోకి వెళ్తున్నానండి జనరల్గా ఈసీసీలోకి వెళ్తే ఎస్పిఆర్ఓ సేమ్ ఆ ఏ పాత్ర ఉంటుందండి ఈసీసీలో కూడా అందుకే నో చేంజ్ అని రాస్తున్నాను మీకు ఎక్కడ కదా సో సేమ్ మీరే చెప్పిన పాత్ర ఇప్పుడు జనరల్గా లాజిస్టిక్స్ జనరల్ ఏంటి సర్వర్ స్లోగా ఉన్నాయంటే ఇవాళ అన్ని సర్వర్స్ ఐ డోంట్ థింక్ సో వీకెండ్స్ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయాలండి ఇవన్నీ కూడా సో లాజిస్టిక్ జనరల్ సేమ్ మీరు ఇక్కడ వెళ్ళినట్టు వెళ్ళారు మెటీరియల్ మాస్టర్కి వెళ్ళారు సేమ్ ఫీల్డ్ సెలెక్షన్కి వెళ్ళారు సేమ్ పాత్ర అండి పాత్ర ఏదైనా మారితే నేను అంటే నాకు నోట్ చేస్తానండి చూడండి లాంటిలో డిఫైన్ ప్లాంట్ స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ ఈ కోడ్ అండి ఈ కోడ్ నేను కాపీ చేస్తాను ఇది ఫ్రెష్ సర్వర్ కాబట్టి దీంట్లో లేదండి ఇది యాక్చువల్గా ఈ కోడ్ నేను ఇస్తున్నానండి 
ఎంటర్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీ ప్లాంట్ ఏంటండి అంటే మీ ప్లాంట్ లెవెల్లో ఏ ప్లాంట్ క్రియేట్ చేసినా ఆ కోడ్ అనేది ఓన్లీ వన్ ఎంట్రీ చూసాం ఫీల్డ్ రిఫరెన్స్ ఇక్కడ మీకు సాధారణంగా ఫీల్డ్ రిఫరెన్స్ అనేది జీరో 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 వన్ ఒక బ్యాంక్కి వెళ్తారు మీరు ఏదైనా రెఫరెన్స్ నెంబర్ అడిగితే స్టాండర్డ్ జీరో 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 వన్ అని మనం దాంట్లోంచారు కదా సార్ రియల్ టైమ్ కూడా అంతే మీరు ఏ బిసి లేకపోతే అన్ని వరుసగా వన్ బై వన్ ఎంటర్ చేసుకుంటారు ఈ కోడ్ అంతా ఇదే అండి కోడ్ అంటే ఇది అర్థమైంది మీకు మనం వెన్ యూ క్రియేట్ ద మెటీరియల్ మాస్టర్ లో బేసిక్ డేటా ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేస్తారు కదా ఆ బేసిక్ డేటా అంటే చూడండి ఇక్కడ బేసిక్ డేటా ఎంఆర్పి పర్చేసింగ్ మీకు ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే న్యూ జియో విండోలోకి వెళ్ళి చూడండి ఇక్కడ మీకే క్లియర్ గా అర్థమైపోద్ది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ ఒక మీ ఎల్జి వచ్చేసి చూసారు ఇక్కడ మీరు చేసింది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి ఏదో ఒకటి తీసుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ వీక్ చూడండి ఇదేనండి ఆ కోడే ఇది చూసారా ఓకే 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 అర్థమైంది సార్ ఆ కోడే ఇది బేసిక్ డేటా చూడండి ఇక్కడ స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళి బేసిక్ డేటా అంటే ఇదే స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ కదా సార్ స్టాండర్డ్ అండి ఎన్ని స్టాండర్డ్ వేరే మరి కోడ్ ఎందుకు రాలేదు వేరే అంటే ఇది సర్వర్ లో ఫ్రెష్ సర్వర్ అండి కొత్త సర్వర్ పెట్టాను ట్రైనింగ్ కోసం అని ఈ సర్వర్ లో కోడ్ మీరు ఇచ్చుకోవడం ఇది కాపీ వేరే మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నేను కాపీ చేశాను ఇవన్నీ మళ్ళీ టైం పడుతుంది మీరు కావాల్సి ఉంటే ఏడి ఇవన్నీ ఇక్కడ వన్ బై వన్ ఎంటర్ చేసుకుంటే వెళ్తారు అర్థమైందండి ఓకే సార్ అది సో సేమ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఒక్క పాయింట్ మిస్ అయ్యారా మీకు మెటీరియల్ మస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది మెటీరియల్ వెండార్ లో ఎర్రర్స్ వస్తే మీరు అసలు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేరు ఎంఎం మాడ్యూల్ ని ఈవెన్ ఎర్రర్స్ ఈవెన్ టెస్టింగ్ లో కూడా ఆగిపోతుంది అండి మీరు వెరీ కేర్ఫుల్ టాపిక్స్ ఈ రెండు కూడా వీకెండ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంక మూవ్ ఫార్వర్డ్ చేయలేరు మీకు ఈ రెండు కూడా కంపల్సరీ బేసిక్ లో మీరు చంద్రశేఖర్ గారు కొన్ని అసైన్మెంట్స్ మర్చిపోయి జాత చూసుకోండి వన్ బై వన్ చూసుకోవాలి ఎక్కడ ఏది మిస్ కొట్టినా ఏది వర్క్ కాదండి ప్రతిదీ ఎర్ర వస్తుంది టెస్టింగ్ లో మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సప్లైయర్ మెటీరియల్ క్రియేట్ అవ్వదండి మీకు ఆ బేసిక్ థింగ్స్ లో ఆ లాజిక్ మనం కరెక్ట్ గా చేయకపోతే కనుక డిఫైన్ ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ అండ్ స్క్రీన్ సెలెక్షన్ మీరు డిస్క్రిప్షన్ ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు ఇదే రాయాలి లేదు అక్కడ చూసి అదే కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు సెలక్షన్ థర్డ్ పాయింట్ ఇది ఇక్కడికే ఒక సెటప్ ఆర్కిటెక్చర్ జరుగుతుందండి మెటీరియల్ మాస్టర్ రిలేటెడ్ అంతా కూడా థర్డ్ పాయింట్ ఈసీసీకి ఎస్ ఫోర్ అనకి ఏమీ చేంజెస్ రాలేదు చేంజెస్ వస్తే నేను కంపల్సరీ రాస్తానండి ఎందుకంటే మీరు సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో కూడా ఎంఎంలో వెళ్ళాలి కాబట్టి కంపల్సరీ ఇది నేర్చుకోవాలి సో గో బ్యాక్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ స్క్రీన్స్ ఈసీసీని క్లో ఎస్ ఫోర్ అనేది ఓకే అండి క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఈసీసీని కూడా క్లోజ్ చేసేస్తానండి మై ఎస్ పురానా సిస్టమ్ అండ్ మీన్ వైల్ ఈసీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద ఈసీసి ఈసీసీ కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ ది స్క్రీన్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో సేవ్ అండి డేటా వాస్ సేవ్డ్ ఇక్కడ గ్రీన్ వస్తే డేటా వాస్ సేవ్డ్ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ సిస్టమ్ యువర్ ఫేసింగ్ ఇన్ ద కస్టమైజింగ్ అంటాడు కస్టమైజింగ్ అంటే కన్ఫిగరేషన్ లో ఏ మెసేజ్ సిస్టమ్స్ వస్తాయి సుబ్రహ్మణ్యం గారు సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆర్ చంద్రశేఖర్ గారు ఏంటి సార్ చెప్పండి గ్రీన్ డేటా వాస్ సేవ్డ్ ఎల్లో వార్నింగ్ వార్నింగ్ అంటే వార్నింగ్ మెసేజ్ మీనింగ్ అంటే ఏంటి అడుగుతాడు సపోజ్ ఏం చెబుతారు ఇట్ ఈస్ అషనరీ నోట్ సార్ అంటే అది ఇంపాక్ట్ ఏమ ఉండదు ఏ విధమైన కన్ఫిగరేషన్ లో ప్రాబ్లం లేదు నో నీట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అని అర్థం అండి మీరు డేటా లో కన్ఫిగరేషన్ లో ఏ ఇంపాక్ట్ లేదు యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఎంటర్ దా లేదు ఎర్రర్ అంటే రెడ్ అంటే మనం చేసిన కాన్ఫిగరేషన్ మిస్టేక్ ఉందని చూపిస్తుంది సార్ ఎక్కడో మిస్టేక్ ఉంది చేసిన గో ఆన్ రీచెక్ ద కన్ఫిగరేషన్ అండ్ యు కెన్ డు ద న్యూ కన్ఫిగరేషన్ 
డేటా ఎర్రర్ అండి త్రీ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ సిస్టమ్ అండి డేటా వాజ్ సేవ్డ్ వార్నింగ్ మెసేజ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఓకే సో ఇక్కడికి ఒక సెటప్ అయిందండి బ్యాక్ వస్తున్నాం